Radio Noticias Web. Son absolutamente recientes la incorporación del femicidio, la incorporación del término feminicidio, que no es lo mismo que femicidio, que muchas veces se lo confunde. Entendiendo el femicidio, el, el, que es el asesinato por el solo hecho de pertenecer al sexo femi femenino. En vez del feminicidio, lo que, lo, lo que contempla es cuando esta desaparición o este crimen concurra el silencio, la omisión, la negligencia y la inactividad de las autoridades encargadas de prevenir o erradicar esa situación. Entonces, la incorporación de estas nuevas terminologías que desde lo jurídico uno nos permiten tener otro tipo de elementos para que las personas eh, agresoras tengan eh, condenas mucho más eh, gravosas de las que tenían te, venían teniendo hasta este momento. Eh, y en materia civil, la, la, la ley 12.569, que es el marco regulatorio de nuestra ley, también ha generado, posibilita, medidas que tienen que ver con la restricción y el impedimento. Lo que sucedía acá es que la ausencia de figuras tipificadas en el Código Penal no permitían que estos agresores, que violaban reiteradamente las medidas que otorgaban los juzgados, tuvieran una condena o una sanción, eh, por ejemplo, privativa de la libertad. Entonces, este, este, estas incorporaciones permiten realmente terminar eh, con situaciones de violencia que se han generado a través de tantísimos años y que reiteradas oportunidades violaban las medidas dispuestas por los juzgados de paz y regresaban a sus domicilios como si nada. Y la víctima debía estar encerrada en su propia casa tratando de sobrevivir. Uh -huh. Entonces, la realidad es este sería un, un nuevo parámetro. Y otro nuevo parámetro para tener en cuenta y para discutir es que nuevamente se ha puesto en la comunidad que la violencia de género es una situación de orden público, es una situación que nos atraviesa toda la comunidad y no del orden de lo privado. Entonces, al pasar de una instancia donde las personas resolvían estas cuestiones entre cuatro paredes y el resto de la comunidad y el Estado no intervenía, sucedían las situaciones que sucedían. Al entenderla y comprenderla como una dimensión de orden público, tanto la comunidad, las instituciones y el Estado deben activamente comprometerse en la revista. Hay organismos que todavía no se comprometen con la situación de violencia y hay organismos que no les interesa intervenir comprometiéndose en estas situaciones. Tenemos estas, estas dos variantes. La realidad es que la dimensión pública que está tomando la situación de violencia permite visibilizarla mucho más fácilmente y siempre encontramos en la comunidad una persona que pueda generar esta denuncia, acercarse a los organismos que de, de violencia de género o a las ONG. Entonces, esto de visibilizar lo que tantos años estuvo oculto pone en el tapete una discusión que por muchos años estuvo oculto. Porque todavía nos cuesta que algunas instituciones, porque a veces en las comisarías, le recepcionan la denuncia a la mujer, le dicen no ven y mañana, le den vueltas, y en ese transcurso, transcurso de horas pueden suceder situaciones sumamente más gravosas. No se interviene oportunamente y después hay situaciones también con los con los, los hijos. Uh -huh. Esta mujer termina yéndose de la casa y muchas veces queda la víctima en situación de calle con sus hijos y el agresor en el domicilio. La situación de violencia también después se genera desde lo económico. Lo que se hace en un primer, en un primer momento, en una primera instancia, es que la mujer pueda recuperar el lugar, el espacio habitacional. Y después hasta tanto, esa, esa mujer pueda nuevamente restablecerse en la comunidad, al trabajar, el Estado acompaña este proceso. El caso de Wanda TV ha sentado precedentes en muchos aspectos, sobre todo, y parece irrisorio, esta persona que, que asesina a Wanda Tadei, que era el padre de sus hijos, Vázquez. después si sí, Vázquez, estando privado de su libertad, estando cumpliendo una condena, solicita la posibilidad de tener un régimen de visita con sus hijos. Fíjate qué paradójico. La persona que mató, que asesinó a la madre, después solicita un régimen de visitas porque también existían estos preconceptos que en realidad era agresivo, que era malo con la madre, pero que en realidad era un buen padre. Una persona que es violenta con una mujer, un hombre que asesina a la madre de sus hijos, no puede bajo ninguna circunstancia ser un buen padre. Y entonces fue uno de los primeros casos donde realmente se opusieron a que existiera un régimen de visita instaurándose nuevamente que esta persona había sido quien había asesinado a la madre de estos chicos. Pero él pedía el régimen de visitas como una persona que podía desarrollar un vínculo sano con estos chicos. Entonces, es, fueron disparadores que también permitieron que otros juzgados de la provincia de Buenos Aires tuvieran en cuenta al momento de establecer regímenes de visita bajo qué condiciones se realizan, quién los monitorea, 
¿Se pueden otorgar o no se pueden otorgar? ¿Quién, ¿Quién me puede garantizar a mí que esta persona que asesinó, que golpeó, que no va a repetir estas conductas? Y a su vez desde el otro lado, desde el niño. Esta persona que asesinó, que golpeó, que violentó a su mamá, es el después que comparte tiempo en un régimen de visita. Somos Radio Noticias Web 103.3.